കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഷ്വൽ മീഡിയ രംഗത്ത് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് റിയൽ ടൈം ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ കമ്പോസിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ കമ്പോസിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷനാണ് റിയൽ ടൈം ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ കമ്പോസിറ്റിംഗ് അത് ചെയ്തു നോക്കുവാനായി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ ഒരു കൊച്ച് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ആണിത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജികൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മളൊരു സി ജി ഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു സ്പേസ് എടുത്ത് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കുവാൻ ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ് മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും അത് ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സി ജി ടീമിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർ ദിവസങ്ങൾ ഇരുന്ന് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഷോട്ട്സ് തിരിച്ചയക്കും പക്ഷേ ഈ എൻ്റെയർ വർക്ക് ഫ്ലോയുടെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധി എന്നോണമാണ് റിയൽ ടൈം ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ കമ്പോസിറ്റിംഗ് വന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മാക്സിമം വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണിത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിലേക്ക് വരാം വളരെ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഒരു പഴയ സാരിയാണ് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈം പീസ് ആണ് സബ്ജെക്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് ക്യാമറയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് വീഡിയോ ഔട്ട് നേരെ സി ജി ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടേജ് ലൈവായി അപ്പോൾ തന്നെ സി ജി ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ റിയൽ ടൈം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ നിന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാച്ച് കളയണം അതിനായി ഒരു ഷെയ്ഡർ പ്രോഗ്രാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചില പാരാമീറ്റേഴ്സ് ട്വീക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട റിസൾട്ട് ലഭിക്കും ഇനി ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ കാണുകയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം യൂണിറ്റി എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഗെയിം വിൻഡോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ കാണാൻ പറ്റും യൂണിറ്റി ഒരു ഗെയിം എഞ്ചിൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിൻഡോയ്ക്ക് ഗെയിം വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് സീൻ വിൻഡോ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് നമ്മൾ സീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒബ്ജക്ട്സും അവയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് കമ്പോസിറ്റിംഗ് എനിക്ക് കമ്പോസിറ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഈ ടൈം പീസ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ വയ്ക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാം ഇനി ഇതിന് അല്പം ലെഫ്റ്റിലേക്കും കുറച്ച് താഴ്ത്തി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം വലിയ തിരക്കേടില്ല ഈ ടൈം പീസിന് ഷാഡോയും അതിൻ്റെ കളർ കറക്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ ഒറിജിനാലിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒരിക്കലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളല്ല കാരണം ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡിയിലാണ് അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വളരെ വലുതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുവാണ് ഈ കസേര കുറച്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നീങ്ങി കിടക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കട്ടെ എന്ന് അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വലതുവശം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൗസ് ക്ലിക്കിലൂടെ അവിടെ ഒരു മരം കൊണ്ടുവരാം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതും ചെയ്യാം ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് ടേബിളിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ മാറുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ മാറ്റി കൂൾ ലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാറ്റാം ഷാഡോയുടെ സ്ട്രെങ്ത് മാറ്റാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക്